ஓய்வறியா பகலவன் தமிழ் ஆராய்ச்சியிலும் சொல் ஆராய்ச்சியிலும் ஓய்வை கண்டவர் பன்மொழி திறன் பெற்றிருந்தும் தமிழ் மொழியே மூச்சென வாழ்ந்தவர் வடமொழியினின்றி தமிழை மீட்பதே தன் வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என கொண்டவர் தேவநேய பாவனர் அவரின் நினைவலைகளை சற்று காண்போம் பாவானர் பணியில் இருந்த காலத்திலும் ஓய்வு பெற்ற நிலையிலும் பொதுவாக இரவு பனிரெண்டு மணி வரை தமது ஆய்வு பணியில் ஈடுபட்டிருப்பார் காலை ஐந்து மணிக்கெல்லாம் எழுந்து விடுவார் பிறர் தமது காலில் விழுவதை பாவானர் ஒருபோதும் விரும்ப மாட்டார் மாந்தன் இன்னொரு மாந்தன் காலில் விழுவதை தன்மான கேடு என்றே சொல்வார் பாவானர் ஆங்கில மொழியில் மிகுந்த புலமை பெற்றிருந்த போதும் எப்போதும் தமிழ் மொழியிலேயே பேச விரும்புவார் குறிப்பாக தனித்தமிழில் தான் பேசுவார் தமிழ் அறவே தெரியாதவர்களிடம்தான் ஆங்கிலத்தில் பேசுவார் உண்ட மயக்கம் தொண்டனுக்கும் உண்டு என்பது முதுமொழி ஆனால் பாவானரோ அதற்கு விலக்கு என்றுதான் உச்சரிக்க வேண்டும் என்று கூறுவார் பாவானருக்கு பகலில் உறங்கும் வழக்கம் கிடையாது அவர் ஓய்வெடுக்க விரும்பினால் அகராதிகளையும் கலை களஞ்சயத்தையும் புரட்டி பார்த்து கொண்டிருப்பார் அதுதான் அவருக்கு ஓய்வு வடமொழியின்று தமிழை மீட்பதே என் வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்ற கொள்கையை தம் வாழ்நாள் முழுவதும் கடைபிடித்தவர் பாவானர் ஆண்டிற்கு ஒரு நாளை பெயர் மாற்ற திருநாள் என்று ஆண்டுதோறும் கொண்டாடி பிற மொழி பெயர் பெற்றவரெல்லாம் அந்த நாளில் தம் பெயரை தனித்தமிழ் பெயராக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் அந்த நாளை இல்லத்தில் திருவிழாவாக கொண்டாட வேண்டும் என்றும் தமிழர்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஐந்தில் ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய கட்டுரைகள் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டது ஆனால் பெருஞ்சித்திரனாரின் முயற்சியின் பேரில் அவர் வழக்கிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார் பாவானர் அகர முதலிகளை தொகுப்பதில் பேரார்வம் கொண்டிருந்தார் அப்பணி வளர்ந்து கொண்டே இருந்தது அவரது மூச்சின் ஓய்வில் தான் அந்த தொகுப்பு முடிவுற்றது தேவநேயரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை பாவானர் எனும் தலைப்பில் இரா இளங்குமரன் நூல் வடிவில் எழுதியுள்ளார் இந்த நூல் இரண்டாயிரமாவது ஆண்டு வெளிவந்தது தேவநேய பாவனரின் மகன் மணிமன்றவாணன் தம் தந்தையாரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை பாவானர் நினைவலைகள் எனும் தலைப்பில் இரண்டாயிரத்து ஆறில் நூலாக எழுதியுள்ளார் வாழ்நாளின் இறுதி வரை தமிழுக்காகவே வாழ்ந்த பாவனரின் தமிழ் பணியை தமிழ் ஆர்வலர்கள் அனைவரும் நினைந்து அவர் தம் வழியில் சென்று தமிழ் மொழிக்கு சிறப்பு சேர்ப்பதுடன் அதனை காப்பதும் அனைவரின் கடமையாகும்